This is Learn Tamil 56 under the series Learn and Speak Tamil Like a Native. Today we are going to be seeing expressions in Tamil language, expressions that are being used in day-to-day -day conversation. And all of these expressions are using animals. Be sure to check Learn Tamil 55, which is a very useful channel guide that you'll find in the description below. Let us now move on to the lesson. The first one that we are going to see is Buffalo. Yeruma Madu. Yeruma Madu. And this is a swear word. When you say someone or when you call someone Yeruma Madu, what you also mean is that for the insensitiveness, a person who is not sensitive, that is Yeruma Madu, Buffalo. See how they bump into us or jostle. See how they jostle and go like buffaloes. Yedo Yeruma Madu vandu techittu pora madri pora nunga. Yedo Yeruma Madu vandu techittu pora madri pora nunga. Just imagine you're walking in the road and there's a set of few guys, drunk, rough and tough guys come and jostle at you and walk away without even knowing that you're walking alongside. This is a nice description for you to understand Eruma Madu. Just somebody comes and they are totally insensitive to your presence. And that is Eruma Madu. You can use this in many other circumstances or situations where you want to imply that the person who you are talking about is totally insensitive. Eruma Madu. Edo. Edo means just as though or some. Yeruma Madu, Buffalo, Vandu, by coming near, Techitu Pora Madri, as though they're bumping, Pora Nanga, they go. See, they come and then they jostle and go as though you don't exist. That's the meaning. Yedo, Yeruma Madu Vandu, Techitu Pora Madri, Pora Nanga. And to understand Pora Nanga, Though it is a plural, still it means that you are berating them or you are despising or swearing at them. In, otherwise, it has to be poranga. Poranga is what we use for us. plural. Plural is poranga. And singular has to be pora and plural is poranga. But if you are especially talking about somebody, a few set of guys, who you are swearing or despising, then you use the poranunga. So you cannot use it for a group of respected people. It's always for guys who you are despising, you are swearing at them. Poranunga. You can use it for sapadranunga. Anything that sapadranunga, poranunga, varanunga means you don't like them, you are despising them. It's a swear word. You can use it for many other in different context and there is another meaning to the same suffix such as kalambaranunga they are leaving varanunga they are coming poranunga they are going this can also be used in a very endearing term just imagine parents talking about their children their sons they are younger they are very endearing and so it's okay to say kalambaranunga they are leaving in the same way, it is also used in the context of just imagine a politician talking about his subordinates who are much younger, who the politician doesn't have a very high respect of, then it's okay to, in a very casual term, to say, Poranunga, they're living. So it's used in a very different context. Now let us see the verb Tekradu. Tekradu is what we use for. The Eruma Madu, which is a buffalo, came and jostled at you. But it can also mean to iron clothes. Ava tuni tekera. He is ironing his clothes. Ava pal tekera. He is brushing his teeth. Ava pataran tekera. He is scrubbing the vessel. He, it can also be for when you are scrubbing and cleaning the floor, you could use. So it has few other meanings. Now, interestingly, let's see that there is this Eruma Madu also has another meaning. 
which is also you know it's very if you look at the eruma madu that's a buffalo comparing other animals it's not as active as uh, probably as a deer or it's not like a horse or something instead buffaloes are usually lethargic they are slow so we use it for people who are very careless and lethargic eruma madu eruma madu and it's definitely a swear word and the eruma madu varla means then that buffalo come means you don't like them it could be for their lethargic insensitiveness or something so you're saying totally careless just like a buffalo in the rain eruma madu mela mala penja madri eda pathiyum kavala illa eruma madu mela mala penja madri eda pathiyum kavala illa if you look at the picture there there's a bird sitting on the buffalo which the buffalo is not really bothered it doesn't bother it so it's kind of it shows us insensitiveness even if there's a rain the buffalo is not immediately going to move away it takes its own casual slow walk so that is what here it means totally careless just like a buffalo in the rain eruma maadu mele means on the buffalo mala penja madri as though it rained on it eda pathiyum about anything kavala illa not a care so the just like a buffalo when it rains on it it doesn't even care so we are comparing that to a person here and it's also a swear word eruma maadu mela mala penja madri eda pathiyum kavala illa eruma maadu mela mala penja madri eda pathiyum kavala illa now let us see the phrase why did you say that to that monkey it will say that to everyone why did you say that to that monkey it will say that to everyone and it is something we are using here instead of he or she just because you know we are not giving the proper respect that of he and she instead we say it because we are, we are talking we are comparing the person to an animal that's very interesting and the korangu kitta yen sonna அந்த குரங்கு கிட்ட ஏன் சொன்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிடுமே அந்த குரங்கு கிட்ட மீன்ஸ் டு தட் மங்கி அந்த குரங்கு மீன்ஸ் தட் மங்கி கிட்ட டு தட் மங்கி ஏன் சொன்ன ஒய் டிஜ் சே எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிடுமே இட் வில் டெல் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ இன்கன்சிஸ்டன்ட் இட் டசன்ட் கீப் அப் த சீக்ரெட் uh so that is what it means korangu kitta yen sonna and the korangu kitta yen sonna ellar kittiyo sollidume here if you want to understand sollidume means it just not will tell you are on top of that you have a slight anxiety and apprehensiveness you know that you are worried that yes it's going to tell to everyone so i've done a mistake of saying to this monkey person and it is going to say everyone solely don't means you are confirmed that it will say but you confirmed but at the same time you are worried you are anxious you should not have told to that person that is what it means solely to me that you are wondering to yourself so this solely to me you can use in different context you can use it for any verb poidume oh it will go vandudume oh it might come so that's the meaning here vandudume oh it might come and another meaning of koranga which is also used in the context of somebody who is very irritating who has always a long face who is not very smiling friendly and always you know very infuriated furious for small things upset we say korangu why do you have a long face like a monkey what did i say na enna sonna enna korangu madri moonja vechitirukke na enna sonna enna korang madri moonja vechitirukke na enna sonna enna what did i say for what did i say korangu madri like a monkey moonja vechirukke you keep your face na enna sonnen what did i say 
குரங்கு மாதிரி லைக் அ மங்கி மூஞ்ச வச்சிருக்க யூ கீப் யோர் ஃபைஸ் நாய் நாய் மீன்ஸ் டாக் அண்ட் தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் டெஸ்பிகபிள் பர்சன் ஐ நோ பெட் லவர்ஸ் டாக் லவர்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு லைக் இட் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் இஸ் இட் இன் ஹியர் ஸோ டாக் மீன்ஸ் டெஸ்பிகபிள் பர்சன் அண்ட் திஸ் டாக் ஸ்வேர் வேர்ட் இஸ் யூஸ்ட் மச் மோர் தென் எனி அதர் அனிமல் இஃப் யூ கீப் அசோசியேஷன் வித் எனி டாக்ஸ் வாட் த மீனிங் ஹியர் இஸ் டு சம் ப்ரோக்ஸ் ஆர் டெஸ்பிகபிள் பர்சன் this is what happens so if you keep association with any dogs this is what happens kanda nayinga kitta sagavasam vechikitta ipadi than kanda nayinga kitta sagavasam vechikitta ipadi than kanda nayinga kitta means kanda means just any nayinga we are using the plural form nayinga is dogs If you keep association with just any dogs, that's the meaning. Kanda, Nainga, Kitta or Kuda, whichever you can use. Kitta or Kuda. Sagavasam Vachikita. If you keep associated or if you keep association, Ippadi Tha. It is like this. Kanda, Nainga, Kitta. Sagavasam Vachikita. Ippadi Tha. Again, you can use Nai. for also something which is inconsistent which which goes back a person who goes back to his bad characters habits and we also use this for often you know one of the phrase that we are going to see now it has become like or it is similar to that is the meaning here giving a bath to a dog and bringing it into the living room naya kalvi nadu veetla vacha madri aayiduthu here the meaning is just imagine there's a street dog which is so very uncontrollable terrible dog and then you're going to bathe it and bring it home but it's going to behave the same way it's going to go back to the streets show all its awful habits it's going to be shouting at you tear things off so that it can it can never be changed that's the meaning here naya kuli party means giving a bath to a dog நடு வீட்டில் வச்ச மாதிரி ஆயிடுத்து நாய குளிப்பாட்டி நடு வீட்டில் வச்ச மாதிரி ஆயிடுத்து ஸோ தீஸ் ஆர் கால் சாங்ஸ் தீஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்மால் ஃப்ரேசஸ் விச் யூ கேன் யூஸ் இண்டிவிஜுவலி ஜஸ்ட் கட் அண்ட் பேஸ்ட் இன் வாட் எவர் ஃபார்ம் யூ லைக் கழுத மீனிங் டாங்கி ஸோ வி ஹாவ் டு லிசன் டு திஸ் கழுத தட்ஸ் அ தமிழ் லெட்டர் ழா கழுத அண்ட் யூ யூஸ் இட் ஃபார் சம்படி ஹூ இஸ் அன்வர்தி ஆர் இல் பிஹேவ்ட் அந்த கழுத இவ்வளோ திமிரா நடந்துக்கொண்டு யார் நினச்சா ஹூ குட் ஹவ் கெஸ்ட் தட் தட் டாங்கி வுட் பிஹேவ் ஸோ அரோகண்ட்லி அகேன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ பர்சன் ஹியர் ஸோ அந்த கழுத இவ்வளோ திமிரா நடந்துக்கொண்டு யார் நினச்சா அந்த கழுத த டாங்கி இவ்வளோ திமிரா ஸோ அரோகண்ட்லி நடந்து கோன்னு தட் இட் வுட் பிஹேவ் யார் நினச்சா ஹூ குட் ஹவ் தாட் ஆஃப் இட் சை ஹூ குட் ஹவ் தாட் தட் தட் டாங்கி வாஸ் கோயிங் டு பிஹேவ் ஸோ அரோகண்ட்லி அந்த கழுத தட் டாங்கி இவ்வளோ திமிரா ஸோ அரோகண்ட்லி நடந்து கோன்னு தட் இட் வுட் பிஹேவ் யார் நினச்சா who could have thought of it kaluda and kaluda is also a sarcastic use for you could use it for somebody who has a terrible voice so kaluda madri koral means he has a voice like a donkey means it's such a terrible voice don't sing for god's sake some donkey would come or some donkey or something would come that's a meaning here nee paadi tholaikada nee paadi tholaikada kaluda edavadu varapogudu kaluda edavadu varapogudu nee paadi tholaikada 
தொலைக்காத மீன்ஸ் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ஃப்ரேஸ் இட் இட் ஹியர் இட் மீன்ஸ் ஃபார் ஹெவன் சேக் டோன்ட் சிங் சிங் பாடி தொலைக்காத மீன்ஸ் ஆடி மீன்ஸ் டு டான்ஸ் ஆடி தொலைக்காத மீன்ஸ் ஓ மை காட் டோன்ட் டான்ஸ் தட்ஸ் அ மீனிங் ஃபார் ஹெவன் சேக் டோன்ட் டான்ஸ் ஃபார் கிரைங் அவுட் லவ் டோன்ட் டான்ஸ் தட்ஸ் அ மீனிங் ஹியர் யூ கம்ப்ளீட்லி ஆர் அகேன்ஸ்ட் த ஐடியா ஆஃப் திஸ் பர்சன் சிங்கிங் ஸோ நீ பாடி தொலைக்காத கழுத ஏதாவது எனி ஆஃப் த டாங்கீஸ் வரப்போகுது மைட் கம் சி இஃப் யூ கனெக்ட் சிங் there might be some donkeys coming that's a meaning here nee paadi tholaikada kaluda edavadu varapogudu the next one we are going to see is nari meaning fox fox is something a word that we use for to compare a person who is very crafty and cunning jackal like a uh, crafty person or a cunning person oh that man he is crafty like a fox or he is cunning like a fox andala that man appadiye nari madri tandramana aal he is appadiye just like that nari madri tandramana aal oh that man he is crafty like a fox andala appadiye nari madri tandramana aal andala that man appadiye just like nari madri like a fox tandaramana aalu a cunning person onai onai means wolf and i think it's similar to it's also being used in the same context in english language for somebody who is very pretentious but at the same time dangerous onai a pack of wolf that's a pack of wolf we rather keep keep a distance so we are talking about a group of people who are very dangerous but they don't look so they yes they look so but they look quite calm but any time they may turn dangerous that's the meaning here that's a pack of wolf we rather keep a distance and the gumbal onai gumbal nama thalliye irundukalam and the gumbal means that crowd onai gumbal a pack of wolf nama we talliye irundukala let us stay away rather talliye irundukala the next one we are going to see is chameleon pachondi pachondi is someone who is very adaptive but not in a good way cunningly adaptive he can take sides he or she can quickly take sides uh it can really you know it really works in politics a person jumping from this party to that party and pretending like nothing has happened that is pachondi very adaptive can shoot themselves to any situation in a very cunning way pachondi chameleon its mind is like a chameleon its mind yeah adu because again we are talking about a person who we are comparing to a chameleon so we using it its minds like a chameleon you never know when it jumps to where adu buddhi pachondi madri eppa endha pakkam thaavonu theriyadu adu buddhi means its mind pachondi madri it's like a chameleon eppo when endha pakkam on to which side thaavonu that it will jump theriyadu one doesn't know adu buddhi பச்சோந்தி மாதிரி எப்ப எந்த பக்கம் தாவோன்னு தெரியாது லாஸ்ட் ஒன் வியோகனஸ் இஸ் அ கேட் மீனிங் பூனை சம்படி ஹூ இஸ் வெரி ஸ்னீக்கி இன் அ வெரி டிசப்டிவ் அண்ட் ஸ்லோ பட் இட் ஸ்னீக்கி லுக் ஹவு ஹி கோஸ் அ வெரி ஸ்னீக்கிலி அசுன் அஸ் ஹி கெட்டிங் காட் மாட்டிக்கிட்ட உடனே எப்படி பூனை மாதிரி சத்தம் போடாமல் போகிறான் பார்த்தியா மாட்டிக்கிட்ட உடனே அசுனஸ் கெட்டிங் காட் எப்படி ஹவு பூனை மாதிரி லைக் அ கேட் சத்தம் போடாமல் வித்வுட் மேக்கிங் நாய்ஸ் நடந்து போகிறான் ஹீஸ் வாக்கிங் அவே பார்க்குற இல்லை யூ ஆர் நோடிசிங் இட் ஆன்ஸ் யூ மாட்டிக்கிட்ட உடனே எப்படி பூனை மாதிரி சத்தம் போடாமல் நடந்து போகிறான் 
பார்க்கறல்ல மாட்டுக்கிட்ட உடனே எப்படி பூனை மாதிரி சத்தம் போடாம நடந்து போறான் பாக்குறல்ல ஐ ஹோப் டுகெதர் வி ஹவ் லேர்ன்ட் லாட் ஆஃப் வெக்கேபுலரிஸ் நாட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூசிங் அனிமல்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபியூ செட் ஆஃப் சங்க் வேர்ட்ஸ் தட் ஒன் கேன் யூஸ் இன் த டே டு டே கான்வர்சேஷன் யூ கேன் ஜஸ்ட் கட் அண்ட் பேஸ் தெம் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் கான்வர்சேஷன் இட் இட் கேன் பி இட் கேன் கிவ் லைஃப் டு டே டு டே கான்வர்சேஷன் ஆல் த பெஸ்ட் வித் யர் தமிழ் லாங்குவேஜ் ப்ளீஸ் பி ஷுர் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ரெஸ் தி பெல் ஐகான் இன் ஆர்டர் டு கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் நியூ வீடியோஸ் Also, I am looking for inputs from, valuable inputs from the learners so I can make the videos much better. Thank you so much. Have a nice day.